。咱们农民朋友都知道，小麦要高产，选对品种最关键。大家好，这里是三农雷哥。现在马上进入七月份了，咱最近呢，有很多农民朋友开始寻找高产的小麦品种了。那么，咱们今天的这期视频呢，就给大家分享一下。就在今年二零二四年，只有这三个小麦品种，亩产突破了八百公斤以上，其中有两个亩产达到了九百公斤以上。这些小麦品种呢，适合种植范围也是特别的广泛。作为视频前的咱们农民朋友呢，如果你手里边还没有高产小麦品种的情况下，你还想种的情况下，那么咱们今天的这期视频，认真耐心的看完，看完之后呢，看看。这三个小麦品种，你要不要种植呢？今天给大家分享的是，在二零二四年，只有以下这三个小麦品种亩产突破了八百公斤以上。首先，咱们先看第一个品种，那是正麦幺八六零。这个品种呢，在我们河南的南乐县石碗田里边表现也是非常突出的。亩产突破了八百三十九点二公斤，在我们河南清风县，可以说一千八百多亩地的这个呃种植地呢，可以说亩产突破了七百零五点五公斤。在我们河南的鹤壁，可以说表现也是非常优秀的，呃，亩产突破了八百零四点一公斤。在我们河南商丘民权县种植石碗田里边，亩产。突破了九百零三点一公斤，在我们河南商丘呢，可以说这个小麦品种，呃，打破了一个单层的最高纪录。在我们河南的下一县正麦幺八六零，平均亩产达到了八百一十三点五公斤。这几个地方呢，可以说，呃，种植正麦幺八六零这个品种呢，亩产都突破了八百公斤以上。其中，在我们河南商丘，亩产突破了九百零三点一公斤，啊，非常不错的一个小麦品种。接下来咱们再看第二个品种，那是埃麦幺八零，这个品种呢可以说，呃，经十大验收这块呢，可以说在我们河南的鹤壁啊，产量表现是非常非常的优秀，单产可以说突破了九百一十二点六公斤。啊，非常不错，比刚才给大家所分享的这个正麦幺八六零要高出了很多啊，要高出了很多，非常不错。这个品种呢，可以说它的抗氧能力、抗腐能力、抗病能力都是非常的，呃，优秀，也是一个呃那个具有代表性的一个小麦高产的一个品种，呃，突破了一个呃我们河南的高产一个记录啊。接下来呢，咱们再看第三个品种。第三个品种呢，那是马兰一号。马兰一号呢，这个品种在六月十四号的时候呢，可以说在河北的一个土地里边啊，表现是非常优秀的，是在一个望都县啊张庄村这个小麦品种石碗田里边，亩产达到了也就是八百零七点一公斤啊。这些品种呢，可以说表现都是非常不错的。像马兰一号这个品种呢，是由全国农业技术推广中心、中国农科院、中国农业大学啊，还有河北省农业农林科学院啊，可以说共同来研发出来的啊。像这些人员呢，可以说都是值得咱们每个人称赞的，非常不错。像这些高产的小麦品种呢，可以说值得大力推广。呃，首先就是能够让农民多收入，第二呢，产量也非常高，第三呢，也是适合种植面积也是特别广泛的。呃，作为视频前的朋友您呢，你看完这个视频之后，这三个小麦品种，你在二零二四年要不要种植呢？或者是你对以上这三个小麦品种有没有想发表自己观点的？可以在评论区说出你的看法。好了，今天视频就和大家唠到这里吧，下个视频咱们不见不散。